Dear student, today I want to discuss about the acceleration. The rate of change of velocity per net time is called acceleration. Right. So there is change in velocity. That means there are two velocities. When a body starts to move or in in motion, and at that time when you starts to uh, their stopwatch, then at that time. The velocity will be said to be initial velocity. Initial velocity that is denoted by u. याद रखो ये क्या u. And when you stop the stopwatch at that time, the velocity of the moving body will be said to be final velocity. Final velocity that is denoted by v. Suppose The total time taken to change the velocity from u to v is time taken. Let me time taken is t. Now, how you can calculate the acceleration? Right, acceleration generated by a equal to change in velocity, change in velocity divided by time. Taken. How you can calculate the change in velocity? Obviously, change in velocity. क्या हो जाएगा? Change in velocity equal to हो जाएगा initial final velocity minus initial velocity v minus u. And time taken क्या? Time taken है मान चुके हैं. Time taken equal to t. So finally you get what? A equal to change in velocity. v minus u by t right that is the formula for acceleration am i right a equal to v minus u by t is the formula for acceleration right now from here you can also form a for another formula v minus u equal to at or imply that v equal to u plus at right so you can calculate The final velocity after the time interval t, when the body moves with uniform acceleration, right? That is also very very remarkable that that formula is applicable for uniform acceleration. I also discuss about uniform acceleration later. Now, one question must come your mind that what is the SI unit of unit of acceleration? A equal by S K unit क्या होगा? SI unit of SI unit of acceleration a क्या होना चाहिए SI unit of v minus u obviously the v minus u give velocity so the unit of v minus u will be same as the unit unit of velocity that is meter per second and time का second होता है ये क्या हो जाएगा meter per second square तो meter per second square will be the Sign of acceleration. Am I right? Now, यहाँ पे बात आती है दिमाग में कि सर ये acceleration का क्या condition है, right? तो acceleration जो हम बोलते हैं simply that is the case of positive acceleration, right? Positive acceleration is normally called acceleration. आप ध्यान दीजिए इसी से मिलता जुलता शब्द है accelerator, है ना? I think that all of you are familiar with accelerator. When you um, accelerate, when you want to accelerate, when you want to increase the velocity of the of your bike, है ना? तो आप जनरल भाषा बोलते हैं लोग अरे accelerator को दबाओ ना. दबाओ दा means हुआ कि accelerator को ज़्यादा है ना तेज कर देना ताकि गति तेज हो जाए. तो positive acceleration in the sense of Uh, means positive acceleration means acceleration, but what about the negative acceleration? Negative acceleration is called retardation. When you apply some force on an object, on the vehicles by braking force, what happens? The velocity of the object slow down slowly, right? Not at randomly. It is not good for driving. 
that in that stage what happens in this case the velocity of the body decreases slowly so the final velocity will be what less than the initial velocity that is the case of retardation retardation has different retardation is also sometime called deceleration it is also called negative acceleration negative acceleration retardation deceleration negative acceleration or are same only uh, one term can you use retardation is familiar negative acceleration is so familiar then what what will the case of in case of retardation a ka jo value aayega the value of a will be negative why because that is case of retardation the value of a will be negative why because v is less than u or a positive kab aayega jab v is greater than u ye ho gaya ab kabhi kabhi bacche ko puchhte hain ki what is the value what is the si rate of retardation so many student come in doubt hai na ye retardation hua to ye minus a ho gaya राइट तो एस आई क्या होगा माइनस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इट इज एब्सोटली रॉन्ग राइट द यूनिट ऑफ रिटार्डेशन विल बी सेम एज द यूनिट ऑफ एक्सलेशन दैट विल बी ऑल्सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइट आप कभी ऐसा नहीं करें माइनस लगा देंगे वो बात जान के हम लोग लिखते हैं सेट करते हैं क्वेश्चन हम लोग करते हैं राइट लिख देता माइनस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्योंकि माइनस लगा हुआ है ऐसा नहीं होता है और जब रिटार्डेशन लिखोगे तो फिर जो न्यूनल वैल्यू आएगा उसमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं है वहां प्लस लिखेंगे और अगर एक्सेशन लिखेंगे और अगर रिटार्डेशन हो रहा है तो वहां पे माइनस लगाना जरूरी है ये बात का भी ख्याल रखो ये राइट तो ये सब बातों पे आपको गौर करना है और आपको एक चीज और बता देते हैं जब एक्सेशन होगा एक्सेशन किसी तरह का हो पॉजिटिव एक्सेशन हो निगेटिव एक्सेशन हो एक्सेशन ग्रेविटी हो राइट कोई भी एक्सेशन हो एक्सेशन तो है ना रूट वर्ड क्या है एक्सेशन भाई सोचो मानव का बच्चा मानव ही होगा ना उसका जो टाइटल होगा उसी तरह का होगा कुत्ते बच्चा कुत्ता ही होगा एक्सेशन बच्चा क्या एक्सेशन ही होगा होगा ना तो एक्सेशन को, को किसी तरह एक्सेशन हो उसका यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कि आप याद रखें इस पॉइंट और व्यू से हम इस बात को यहां बोले हैं ऐसा ना सोचना कि ये थोड़ा सा गड़बड़ सड़बड़ है क्या बोल दिए कुत्ता का बच्चा राइट right. लेकिन समझने के ख्याल से आपको याद रहे है ना फ्यूचर में इसलिए मैंने ऐसा कहा है फिर आगे फिर पढ़ाएंगे अगले वीडियो नाउ वी डिस्कस अबाउट द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म acceleration how you can define uniform acceleration uniform acceleration when the velocity of a moving object changes by equal amount in equal interval of time equal interval of time then we can say that body moves with uniform acceleration right when when the velocity of a moving body object changes by equal amount in equal interval of time then you can say that body moves with uniform acceleration 
फॉर एग्जाम्पल सपोज करो इस तरह से है इधर हम टाइम लेते हैं जनरली हम लोग एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम लोग दूसरे क्वारी लेते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और डिपेंडेंट वाइस पे लेते हैं ले लो वेलोसिटी वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड और टाइम इन सेकेंड और अगर आपका ग्राफ इस तरह से मान लो आ रहा है मुझे पहले खींच दिया इंटेंसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मान लो फाइव भी है टेन है फिफ्टीन है ट्वेंटी है ट्वेंटी फाइव और इधर वन टू थ्री फोर फाइव तरह से है देखो माइंड स्टूडेंट ये क्या हो रहा है एक सेकेंड में पांच मीटर वेलोसिटी हुआ पहले जीरो था अब दूसरे सेकेंड में मान लो टू हुआ ये मान लो तीसरे सेकेंड में ये मान लो फिफ्टीन हुआ तो आप क्या देख रहे हो फॉर ईच एंड एवरी सेकेंड द वेलोसिटी चेंज बाय फाइव मीटर पर सेकेंड राइट तो स्टेशन क्या आ जाएगा फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये बात ही देखो वेरी बहुत मार्केबुल है ये क्वार्टर क्या भी माइनस यू है टी यहां भी देखो अगर क्या होगा फाइव यू कितना होगा यहां जीरो है यू बाई टाइम कितना वन तो क्या हो गया फाइव बाय वन ये मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड बाय मीटर पर बाय सेकेंड ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि पर सेकेंड वेलोसिटी में कितना परिवर्तन हो रहा है कितना हो रहा है फाइव मीटर पर सेकेंड का हो रहा है कितना हो रहा है फाइव मीटर पर सेकेंड का चेंजिंग हो रहा है कैसे हो रहा है पर पर सेकेंड हो रहा है इसका एक्सेशन क्या होगा फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसी तरह तो देखो अब दो सेकेंड हुआ राइट अब यहां से यहां ले सकते हो तुम तो देखो तो कितना टाइम का डिफरेंस हुआ टाइम हो गया टू सेकेंड माइनस वन सेकेंड वन सेकेंड हुआ वेलोसिटी में चेंजिंग क्या आया है ना वेलोसिटी में चेंजिंग क्या आया चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन वेलो सिटी क्या हो गया देखो तो टेन आया दो सेकेंड के बाद यहां माइनस फाइव टाइम कितना है इसमें वन है तो कितना हो गया फाइव बाय वन क्या हो गया फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होगा ये हो गया चेंज वेलोसिटी क्या हो गया फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो दोनों केसेज में ये क्या दिखा रहा है यूनिफॉर्म एक्सलेशन है तो वैन एक्सलेशन ऑफ एन बॉडी चेंजेज बाई इक्वल अमाउंट इन इक्वल टेबल ऑफ टाइम देन यू कैन से दैट बॉडी मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सलेशन बट वैन द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी नॉट चेंजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टेबल ऑफ टाइम देन दैट विल बी द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलो सिटी नॉन यूनिफॉर्म वेलो सिटी हमारा राइट और उसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा उसका ग्राफ होगा स्टेट नहीं होगा उसका ग्राफ ऐसे हो सकता है इसका ग्राफ हो सकता है उसका ग्राफ ऐसे हो सकता है उसका ग्राफ इस तरह से हो सकता है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम आपको पाएंगे तो आपको समझाएंगे लेकिन आप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि नन इन्फॉर्म एक्सेशन के केस में जो वेलोसिटी में जो परिवर्तन होता है देर इज चेंज इन दिलोसिटी इज नॉट इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैन दैट विल बी द केस ऑफ नन इन्फॉर्म एक्सप्रेशन है ना और यू यू कैन ऑल्सो से दैट वैन यू मूव इन ए क्रॉडेड रोड इन दैट केस द एक्सेशन ऑफ योर वैकल्स आर नॉट यूनिफॉर्म ऑब्सली द वेलोसिटी ऑफ योर कार इज नॉट यूनिफॉर्म सो वैन द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म देन द एक्सेशन विल बी ऑल्सो यूनिफॉर्म वैन द वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म डूरिंग द मोशन देन एक्सेशन विल बी ऑल्सो नॉन Non uniform motion. So I think that all of you understand this topic: uniform motion, acceleration, and the non uniform acceleration. In this case, also the assigned unit will be meter per second square. Am I right?